முருகா என்று ஓதுவார் உண்டு முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயூன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பியே தண்டைக்க நம்பியே எப்பொழுதும் கை தொழுவேன் நான் முருகா முத்து குமரா உன்னையே நம்பி இருக்கும் அந்த வள்ளிக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் நீதானே அருள் புரிய வேண்டும் வேலை வணங்குவது நமக்கு வேலை அந்த செவ்வேளை எவ்வேளை வணங்க வேண்டும் எந்த வேலையும் அந்த கந்த வேலையே நினைக்க வேண்டும் ஏப்பா அந்த கந்த வேலை நினைக்கணும் அப்பொழுதுதான் நாம இந்த பூலோகத்திற்கு வந்த வேலை சரியாக நிகழும் இல்லையா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு ஒலிபெருக்கு கொஞ்சம் வாலி மட்டும் கொஞ்சம் இருந்தா பரவாயில்ல நினைக்கிறேன் நமக்கு சிரமம் எல்லாம் பாடலாம் அவ்வளவுதான் ஆமா நேத்து எப்படியாவது நாடகத்தை நடத்தி விடுவோம் அப்படின்னு மழை இல்ல ஆஹ் வண்டியில எல்லாம் ஒரு பகுதி மூன்று நாடகம் அந்த பகுதியிலே மூன்று நாடகம் இருந்துருச்சு இவ்வளவு மழை பயங்கரமான மழை அதுலயும் எப்படியாவது அந்த நாடகத்தை நடத்துகின்ற எனக்கு ஒரு ஆர்வம் கோளாறு வண்டி எப்படி இறங்கி மழையை நினைஞ்சிட்டு இந்த கொட்டகம் முதல்ல எப்படி இருக்கு பார்ப்போம் நடத்த முடியுமா முடியல அப்படின்னு மழையை நினைஞ்சல இப்போ மூக்கு அடைச்சிச்சு வேற ஒன்றும் சரி இருந்தால் கூட என்ன செய்யும் தொழில் தான் வந்து தெய்வம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லா நல்லா அந்த ஒலிபெருக்கியார் கூடலாம் ஆரம்ப காலத்து நாடக கலை உலகத்துக்கு வந்த நேரத்துல இவருக்கு எனக்கு வந்து அதிகமா சண்டை வரும் நாரதரு ராஜபாட்டு சண்டை வரும் இல்லையா முதல்ல சண்டை விடுறது இவர்கிட்ட தான் சண்டை விடுது என்ன ஒலிபெருக்கி சத்தமே வரல அப்படின்னு சண்டை போட்டிருக்கேன் அதன் பிறகு கொஞ்சம் ஏன்னா இந்த உலகத்துல ஆத்ம ஞானம் பெரியதா அனுபவ ஞானம் பெரியதானா அனுபவ ஞானமே சிறந்தது அப்படிங்கிறது பிற்காலத்துல தான் பிறகுதான் என்னால் அந்த உணர முடிஞ்சது ஏன்னா நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்காகவும் இந்த கிராமத்துக்காகவும் முன்னாடியே இந்த பொருள்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை அமைச்சு எவ்வளோ சிரமம் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாலேயும் அவங்களுக்கு தான் சிரமம் நாம உடனே பணத்தை வாங்கினா கிளம்பிடுவோம் ஆனால் அதன் பிறகு அவங்க தான் சிரமம் மட்டும் இதெல்லாம் எங்கேயும் கட்டி வச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து சேர்த்து கொண்டு வர்றது எவ்வளோ சிரமம் அந்த ஒலிபெருக்கியை அமைக்கிறது எவ்வளோ சிரமன்ற விஷயம் தெரிஞ்ச பிறகு சத்தமே வராத ஒலிபெருக்கிய கூட ரொம்ப அருமையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன் இது வந்து தொழில் தர்மம் சொல்லுவாங்க எந்த தொழில் யாரும் குறைவா செய்யணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை வராது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக நம்ம நல்லா பாடம் நினைச்சிட்டு வருவோம் திடீர்னு தொண்டை கட்டிக்கணும் என்ன பண்றது அப்ப அந்த கிராமத்தார்கள் சரி வரிசை நாடகம் வருவாங்க சரி நீங்க எதோ சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க நம்மளை ஏத்துக்கிறது இல்லையா அது போலதான் நானும் ஏத்துக்கிட்டேன் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு மனமாத நன்றி நன்றி கிடந்த வணக்கம் சரி இருந்தாலும் கூட அந்த முருகு பெருமானை வணங்க வேண்டும் எப்படி வருவாண்டி தருவாண்டி மலையாண்டி பழனி மலையாண்டி வர வேண்டி வருவோர்க்கு அருள்வாண்டி அவனை வர வேண்டி வருவோர்க்கு அருள்வாண்டி Thank you.
கனி என்கிறது அவருடைய பெயர் பூங்குன்றம் என்பது அவரோட ஊரு இதுல படிச்ச பிறகு இதுல எனக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்தது எல்லா ஊரும் நம்ம ஊர் தானே அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு கனியன் பூங்குன்றம் தான் சொன்னாரு அவர் பேர் கனியன் ஏன் எல்லா ஊருமே நம்ம ஊர் தான் சொன்னவரு அவர் ஊரு பேரை மட்டும் அவரோட பேர்ல சேர்த்துக்கிட்டாரு பூங்குன்றம்ங்கிறது அவருடைய ஊரு அப்ப எல்லா ஊரும் நம்ம ஊரும் சொல்லிவிட்டு அவர் ஊர் பேரை மட்டும் அவரோட பேர்ல ஏன் சேர்த்தாரு அப்ப தவறு தானே அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் ஆனால் அதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏன் அவரோட பேரை சேர்த்துட்டா தெரியுமா எப்பவுமே எந்த ஊருக்கு போனாலும் நம்ம பிறந்த மண்ணோட பேரை சொல்ற பாருங்க அதுக்கு தனித்திறமை இருக்கு இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்ப ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கும் கிரிக்கெட் நடக்குது நீங்க எது ஜெயிக்க நினைப்பீங்க இந்தியா தானே ஜெயிக்க நினைப்பீங்க அப்ப என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம மண் வாசனை நம்மளை விட்டு போகுதா சரி அதை அதை விட்டுருங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நம்ம சென்னைக்கும் ஒரு போட்டு அப்படி கூட வேண்டாம் இப்படி நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்துடும் உள்ள வந்துருமே இந்தியாவுக்குள்ள வந்துடுவோம் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து அப்படி வேண்டாம்பா இந்தியாவுக்குள்ள வந்து டெல்லி நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள தானே இருக்கு டெல்லிக்கும் சென்னைக்கும் போட்டி வச்சா சென்னையில உள்ள ஆளுங்க போற எது ஜெயிக்க நினைப்பாங்க சென்னையில உள்ள நினைப்பாங்க இப்ப நம்ம ஊரு அடிக்கிற அந்த பிள்ளை கூட நம்ம ஊர் பேரை சொல்லிக்கிட்டே இருந்துச்சு என்ன நம்ம ஊர் பேர் சொல்லிச்சு புங்கம்பாடி இப்ப புங்கம்பாடிக்கும் நம்ம பக்கத்துல என்ன வேற ஏதோ ஒரு ஊர் இருக்கா நம்ம பாரப்பட்டின்னு வச்சுக்குவோம் எனக்கு ரொம்ப அறிமுகமான மறக்க முடியாத ஊர் பாரப்பட்டி இங்க எங்க அண்ணன் மதிப்புக்குரிய குணசேகர் அண்ணன் வந்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டாரு என்னன்னு தெரியல சரி இப்ப நம்ம பாரப்பட்டிக்கு நம்ம ஊருக்கு ஒரு போட்டி ஒரு கபடி போட்டி நடக்குது எந்த ஊர் ஜெயிக்க நினைப்பீங்க புங்கம்பாடு தானே ஜெயிக்க நினைப்பீங்க அப்போ எத்த யாது ஊரு எந்த ஊரு வேணாலும் நம்ம ஊரா இருந்தாலும் நம்ம பிறந்த மண்ணுக்கு மண்ணுன்னு வரும்பொழுது அது நமக்குரியது என்ற சுயநலம் எனக்கும் உண்டு என்று கூறுகிறாராம் கனியன் பூங்குற்றனம் இந்த விஷயத்த ஏன் சொல்லிட்டு இருக்குன்னா நம்ம கிராமத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போறது இல்லை இங்க ஒலிபெ இது ஒலிப்பதிவு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அன்பு சகோதரர் பேரு கார்த்திக் அவர்கள் இப்ப நேரலை போட்டிருக்கீங்களா இல்ல அப்போ வலைதளங்கள் மூலமாக பாக்குறவங்க கூட இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அதுக்காக தான் முக்கியமாக அந்த விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஒளிமதி செய்யக்கூடிய கார்த்திக் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி நன்றி கிடந்த வணக்கம் சரி இருந்தாலும் கூட இப்போ ஆத்ம திருப்தியோட ஆத்தா முதல்ல வணங்குவோம் இன்னைக்கு நாடகம் நடக்கிற காரணமே நம்ம மாறி ஆத்தா தான் மாறினாலே மழை நம்ம பிள்ளையெல்லாம் ஜனவம் போட்டு அன்னதானம்லாம் வழங்கி இப்படி சிறப்பாக நாடகத்தை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு இந்த நேரத்தில் மாறிங்கிற நம்ம இப்போதைக்கு வர வேணா நம்ம கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுக்குவோம் இப்படி நமக்காக நிறுத்தி வைத்த இந்த ஆத்தாவை வணங்கி
உங்களுக்கு என்னுடைய பேர் தெரியும் எல்லாருக்கும் இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இப்ப இத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க இத்தனை பேர் அமர்ந்து நாடகம் பாக்குறாங்க இவங்களுடைய பேர்லாம் என்னால ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியல ஒருத்தி என்னை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஆயிரம் பேர் என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் சாதாரண பள்ளி எனக்கும் தெய்வமாகிய முருகனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா ஆயிரம் பேர்ல ஐயாயிரம் பேர் கோடி பேர் பழனி மலைக்கு போனாலும் சரி அத்தனை பேரையும் ஞாபகம் வச்சு அவரவர்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதையெல்லாம் பூர்த்தி செய்கிறாரு அப்படிப்பட்டவரை யாராவது விரும்பாமல் இருக்க முடியுமாங்க அதனாலதான் நான் வருவது